हेलो गाइस ए बी कमटेक चैने सकल के स्वागत ये भिडियोते माइक्रोसफ्ट वार्डर एक गुरुतपूर्ण फीचार मेलमार्च नहीं आलोचना करब मेलमार्च प्रधानत व्यवहार कर डकुमेंट के एक संगे मार्च जुक्त करवार धरा जा जन्मदिन पार्टी उपलक्षे हमें विभिन्न बंधु बान्धव के निमंत्रण करब तर बडी अफ द लेटर अर्थात मेन जो डकुमेंट इस सब क्षेत्र ही एक ही थक आलदा थक शुद्ध नाम ठिकाना कर एक क्षेत्र में मेलमार्च पद्धति व्यवहार करते एक मेन डकुमेंट के विभिन्न नाम एड्रेस से डकुमेंटगुलो के पाठाते दोटो फाइल के एक संगे जुक्त करा कि बला है मार्च करा जेहतु चिठी बसिभाग क्षेत्र एखे मार्च करा ये बेपारे बला है मेलमार्च इचाओ मेलमार्चर मध्यमे हमारा अफिसियल को डकुमेंट जेटा सकल एमप्लयर का पाठाते हैं से क्षेत्र करते विभिन्न धरण एनभेलप विभिन्न लोकर नामे यदि सेंड करते चाहिए सरकम विभिन्न एनभेलपो मेलमार्चर माध्यम करते विभिन्न धरण लेवल्स मेलमार्चर माध्यम करते हैं चलू शुरू करा जा मेलमार्च पद्धति क्यों माइक्रोसफ्ट वार्डे व्यवहार करा जाए प्रथम कम्पिटारे रखा कि बार्थडे इनविटेशन डकुमेंट के ओपेन कर निल मेलमार्च मूलत छटी स्टेप से सम्पन्न करा जाए स्टेपगुली हल यथाक्रमे प्रथम स्टेपटी हल सिलेक्ट द डकुमेंट टाइप द्वित स्टेपटी हल कार्ड द डकुमेंट तृत्य स्टेपटी हल सिलेक्ट रिसिपेंट रिसिपेंट्स मैं हलो जे जर का चिठीटी पाठाते चाहिए चतुर्थ स्टेपटी हल रईट यर लेटर पंचम स्टेपटी हल रिव्यू योर लेटार्स और एकदम ष्ठ शेष स्टेपटी हल कमप्लीट द मार्च और ये मेलमार्च प्रधानतः दूटी फाइल भित्ति प्रथम जो फाइल व्यवहार कर बला है मेन डकुमेंट द्वित जो फाइल व्यवहार कर बला है डेटा फाइल ये दूटी फाइल के एक संगे जुक्त करार पद्धति के बला है मेलमार्च पद्धति मेन डकुमेंटर मध्य प्रधानतः जेटी थे ये हल बडी अफ द लेटर और ये डेटा फाइल जेटी बला हे चिठर मध्य कदर कदर का चिठीटी पाठाते चाहिए तेरे नाम ठिकाना विस्तारित विवरणी थे डेटा फाइल डेटा फाइल स्ट्राक्चार है अनेकटा टेबिल आकृति एखे प्रति कलम अंडारे हमें विभिन्न जिन दीते एक रो मैं जेटा बोलते रेकर्ड एखे प्रत्येक जन रेकर्डटी देवा था मिलमार्च करवार प्रथम एखान दिखे क्लिक करते हैं मेलिंग स्टैपे मेलिंग स्टैपे क्लिक करार पर एखे स्टार्ट मेलमार्च ग्रुप्टी आखने स्टार्ट मेलमार्च अबशनटी आटीते क्लिक करते हैं क्लिक करारे विभिन्न जिन मेलमार्च करते रखम लेटार्सर ओपर इमेल मैसेजर ओपर इनभेलपर ओपर लेवल्सर ओपर डायरेक्टर ओपर हमारे एखे जो है एकदम लास्ट जो अपशनटी आज है स्टेप बै स्टेप मेलमार्च उजार एखे क्लिक करते हैं एखे क्लिक करार पर ही डान सैडे एक पेन ओपेन हो जाए जेटी के बला है मेलमार्च पेन एखे प्रथम जेटी आसटी हल सिलेक्ट डकुमेंट टाइप मैं कौन डकुमेंटर ओपर हमें मेलमार्च करते चाहिए क्यों डकुमेंटर ओपर हमें मेलमार्च करते चाहिए एम एखे प्रथम सिलेक्ट कर लेटार्स हमें लेटार्स रेखे दिल कारण लेटार्सर ओपर ही करते चाहिए कारण ये हल एक बार्थडे इनविटेशन लेटर एखान के एकदम नीचे दिखे लेखा आज है स्टेप वन अफ सिक्स एखान क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टार्टिंग डकुमेंट एखे क्लिक कर लेने द्वित स्टेपटी चले आस द्वित स्टेपटी हल सिलेक्ट स्टार्टिंग डकुमेंट मैंने को डकुमेंटर ओपर हमें मेलमार्च करते चाहिए अलरेडी बर्तमान जी खोला आज है से नहीं जी करते चाहिए एखे सिलेक्ट कराई आज है यूज द कारेंट डकुमेंट हमें एखान के स्टार्ट फ्रम ए टेम्पलेट वी अन्न को डकुमेंटर ओपर करते चाहिए ये एखे स्टार्ट फ्रम एक्सिस्टिंग डकुमेंटे क्लिक कर फाइल्ट के ओपेन कर जी कारेंट डकुमेंटर ओपर ही करते चाहिए अलरेडी एखे यूज द कारेंट डकुमेंट सिलेक्ट कराई आरपर हमें एखान के क्लिक करते नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपेंट्स नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपेंट्स क्लिक करके जे जर का पाठाते चाहिए तरह एक लिस्ट हमें तैरी करते जी अलरेडी को लिसट करा थे तेल एखान यूज एंड एक्सिस्टिंग लिस्ट ये अपशनटी बेचे नीते सिलेक्ट फ्रम आउटलुक कन्टैक्ट जो आउटलुके को कन्टैक्ट थे थे से खान जेहतु हमें एखे एक नतून लिसट बनाब तक एखे क्लिक कर दिल टाइपे निव लिस टाइपे निव लिस करार नीचे जीटी लेखा आखने 
type the names and addresses of the recipients এখান থেকে আমাদের ক্লিক করতে হবে ক্রিয়েট ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করলে এখানে আলাদা করে একটি নিউ অ্যাড্রেস লিস্ট নামক একটি ডায়লগ বক্স ওপেন হয়ে যাবে এবার এই যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন হয়ে গেল এখানে দেখা যাচ্ছে যে এবিল আকৃতিতে অলরেডি কিছু জিনিস এখানে দেওয়া আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে এক একটা কালাম বা এগুলোকে আমরা আরেক কথা বলতে পারি ফিল্ড আর এখানে যার সম্বন্ধে আমি লিখতে চাইছি তার ডিটেলস বিবরণটাকে বলা হবে এক একটি রেকর্ড এখানে অলরেডি যে কলামসগুলি দেখা যাচ্ছে যেরকম প্রথমে লেখা আছে টাইটেল তারপরে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম কোম্পানি নেম অ্যাড্রেস লাইন ওয়ান এটাকে যদি আমরা ডান দিকে সরাই তাহলে দেখতে পারবো অ্যাড্রেস লাইন টু সিটি স্টেট জিপ কোড কান্ট্রি হোম ফোন ওয়ার্ক ফোন ইমেল অ্যাড্রেস এগুলি বাই ডিফল্ট দেওয়া থাকে আমাদের যদি এখান থেকে কোনো কলামসগুলি পছন্দ না হয় বা যেগুলিকে আমি রাখতে না চাই সেগুলিকে আমি এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারি এর জন্য আমাদের এখান থেকে ক্লিক করতে হবে কাস্টমাইজ কালামস এই কাস্টমাইজ কালামস অপশানে ক্লিক করলেই এখানে আবার আলাদা একটি বক্স খুলে যাবে যেটিকে বলা হয় কাস্টমাইজ অ্যাড্রেস লিস্ট এই কাস্টমাইজ অ্যাড্রেস লিস্ট থেকে আমাদের যে ফিল্ডসগুলি বা কালামসগুলি দরকার নেই সেগুলিকে আমরা এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারি যেরকম আমি এখান থেকে যে টাইটেল আছে এটিকে যদি আমি রাখতে না চাই তাহলে আমরা এই টাইটেলে ক্লিক করলাম করে এখান থেকে আমরা ডিলিট অপশানে ক্লিক করে এখান থেকে ইয়েসে ক্লিক করলাম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম থাক আমরা যেহেতু বার্থডে ইনভিটেশন পাঠাচ্ছি সেখানে আমার কোম্পানি নামের কোনো দরকার নেই এটিতে ক্লিক করে আমরা ডিলিট করে দিলাম ইয়েস করলাম এখানে দুটি অ্যাড্রেসের লাইন দেওয়া আছে অনেক সময় অ্যাড্রেস বড় হয় তার জন্য আমরা এটিকে যদি একটি অ্যাড্রেসকে যদি উঠিয়ে ফেলতে চাই তাহলে এটিতে ক্লিক করে ডিলিট করে দিলাম ইয়েস ডেটটিকে যদি ওঠাতে চাই ডিলিট করে দিলাম ইয়েস ক্লিক করে থাক কান্ট্রিটাকে যদি তুলে দিতে চাই ডিলিট করে দিলাম ইয়েস হোম ফোন ডিলিট করে দিলাম ওয়ার্ক ফোন ডিলিট করে দিলাম ইমেল অ্যাড্রেস ডিলিট করে দিলাম এছাড়া আমরা যদি এখানে কোনো ফিল্ডকে রিনেম করতে চাই তাহলে সেই ফিল্ডটিতে ক্লিক করে আমরা এখানে রিনেম অপশানে ক্লিক করতে পারি রিনেম অপশানে ক্লিক করে আমরা এখানটায় খালি লিখে দিলাম অ্যাড্রেস লিখে ওকে করে তাহলে দেখুন এখানটায় খালি অ্যাড্রেস চলে এলো অ্যাড্রেস লাইন ওয়ান নেই আর নতুন যদি কোনো ফিল্ড আমি অ্যাড করতে চাই তাহলে আমরা এখানে এই অ্যাড অপশানটিতে ক্লিক করতে পারি করে এখানে আমরা নতুন কোনো ফিল্ড অ্যাড করতে পারি যদি আমরা কোনো কেয়ার অফ ফাদার্স নেম বা এক্সেট্রা কিছু অ্যাড করতে চাই সেখানে অ্যাড করে আমরা যদি ওকেতে ক্লিক করি তাহলে সেটি এই ফিল্ড নেমের আন্ডারে চলে আসবে আমরা মনে করা যাক এই কয়টি ফিল্ড নিয়ে কাজ করতে চাই তার জন্য আমরা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করে দিলাম ওকেতে ক্লিক করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার নিউ অ্যাড্রেস লিস্ট এই ডায়লগ বক্সে চলে এলো এখানে দেখুন আগের যে ফিল্ডসগুলি ছিল এক্স এক্সট্রা ফিল্ডগুলি সেগুলি এখান থেকে সরে গেছে এইবার আমরা এখানে যাদের যাদের কাছে আমরা চিঠিগুলি পাঠাতে চাই তাদের নাম ঠিকানাগুলি আমরা এখানে টাইপ করে দিতে পারি এরকম প্রথমে আমরা এখানে ফার্স্ট নেমের তলায় এই জায়গাটাতে ক্লিক করলাম এখানে আমরা প্রথম জনের নাম লিখে দিলাম পরের ফিল্ডে যেতে গেলে আমাদের এখান থেকে প্রেস করতে হবে ট্যাপ কি অথবা আমরা মাউস দিয়ে ক্লিক করতে পারি আমরা এখানে ট্যাপ কি প্রেস করলাম পরে এখানটা লাস্ট নেম লিখে দিলাম লেখার পর এখানে অ্যাড্রেস টাইপ করে দিলাম পরে এখানে ট্যাপ কি প্রেস করলাম এখানে সিটি লিখে দিলাম পরে এখানে জিপ কোড লিখে দিলাম জিপ কোড মানে পিন কোড করার পর আমরা যদি পরের এন্ট্রি করতে চাই তখন আমাদের এখান থেকে ক্লিক করতে হবে এই নিউ এন্ট্রি যে অপশানটি আছে সেটিতে নিউ এন্ট্রি অপশানে ক্লিক করলেই এখানে আবার পরের রেকর্ডটি লেখার জন্য জায়গা চলে এলো এখানে আমরা আবার পরের জনেরটা ঠিক প্রথম টিচ যেভাবে করেছিলাম পরের জনেরটাও সেইভাবে পরপর আমরা টাইপ করে যেতে পারি এবং এক একটি হয়ে গেলে আমরা যদি করতে চাই তখন আমাদের এখান থেকে নিউ এন্ট্রি অপশানে ক্লিক করতে হবে এখানে আমরা মোটামুটি তাদের কাদের কাছে আমরা এই চিঠিটি পাঠাতে চাই তাদের মোটামুটি নাম ঠিকানাগুলো আমরা এখানে সব টাইপ করে নিয়েছি যদি কোনো এন্ট্রিকে আমরা এখান থেকে মুছতে চাই তাহলে সেই এন্ট্রিতে ক্লিক করতে হবে বরাবর আমরা যদি এখান থেকে ক্লিক করি ডিলিট এন্ট্রি করে যদি আমরা এখানে ইয়েসে ক্লিক করি তাহলে এন্ট্রিটি এখান থেকে মুছে যাবে আমরা বর্তমানে এটিকে নো করে দিলাম এবার এখান থেকে আমরা যদি সর্বশেষ আমরা যদি এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করি ওকেতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ফাইলটি এটিকে আমরা কোথায় সেভ করতে চাই ফাইলটির নামটি টাইপ করতে হবে এবং এটি একটি মাইক্রোসফট অফিস অ্যাক্সেস ফাইল হিসাবে সেভ হবে ধরা যাক আমরা এখানটা লিখে দিলাম বার্থডে লিখে আমরা এখানে সেভ করে দিলাম সেভে ক্লিক করলে এখানে বর্তমানে দেখিয়ে দিচ্ছে যাদের যাদের কাছে আমি করেছি দেখুন বার্থডে এম ডিবি মাইক্রোসফট ডেটাবেস হিসাবে এটা সেভ হয়ে গেছে ফাইলগুলি এবার এখান থেকে আমরা কোনো যদি শটিং করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে শর্ট অপশানে ক্লিক করতে পারি বার্থডে এটিতে ক্লিক করে আমরা যদি
এগুলি আমরা এখানে ফিল্টারিং করতে পারি যদি ফাইন ডুপ্লিকেট যদি একই নামে দুটো থেকে থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে ডুপ্লিকেট ফাইন করতে পারি যেরকম এখানে ডুপ্লিকেট নেই বলে এখানে কিছু দেখাচ্ছে না যদি এখান থেকে ফাইন্ড রিসিপেন্ট আমরা কোনো রিসিপেন্টকে খুঁজে বার করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে সেই রিসিপেন্টের নাম দিলে সেটি এখান থেকে খুঁজে দেবে যেরকম মনে করা যাক আমরা এখানটি লিখে দিলাম জয়ন্ত এবার আমরা যদি এখানে ফাইন নেক্সটে ক্লিক করি তাহলে দেখুন জয়ন্ত যে রেকর্ডটি রয়েছে সেই রেকর্ডটি সিলেক্ট হয়ে গেছে আফটার এটি হয়ে যাওয়ার পর আমরা যদি এখানে ওকেতে ক্লিক করি তাহলে এটি এখান থেকে চলে যাবে এবং এখান থেকে পরের যে স্টেপটি আসে সেটিতে বলছে রাইট ইউর লেটার কিন্তু অলরেডি আমাদের যেহেতু লেটার লেখা আছে তাই জন্য আমাদের এটি আর করবার দরকার নেই আমরা এখান থেকে ডাইরেক্টলি পেন্টিংকে অফ করে দিতে পারি এ ডান দিকে যে ক্রস চিহ্ন আছে পেন্টির পাশে মেলমার্স পেন্টির পাশে সেই ক্রসটিতে ক্লিক করলে এখানে আমরা এটিকে অফ করে দিতে পারি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যখন শুরু করেছিলাম তার আগে আমাদের এই যে অপশানসগুলি ছিল এই অপশানসগুলি সব অফ ছিল এখন দেখুন এগুলি সব অন হয়ে গেছে এবার এই চিঠির মধ্যে আমরা কোথায় কোথায় নাম ঠিকানাগুলি ঠোকাতে চাই সেটা আমাদের বলে দিতে হবে তখন আমাদের এখান থেকে ক্লিক করতে হবে ইনসার্ট মার্চ ফিল্ড রাইট অ্যান্ড ইনসার্ট ফিল্ডস গ্রুপের আন্ডারে ইনসার্ট মার্চ ফিল্ড যে অপশানটি আছে সেটিতে ক্লিক করে প্রথমে আমরা এখান থেকে ক্লিক করে দিলাম ফার্স্ট নেম একটা গ্যাপ দিলাম তারপর এখান থেকে ক্লিক করে বলে দিলাম লাস্ট নেম এন্টার দিলাম পরের লাইনে বলে দিলাম মনে করা যাক অ্যাড্রেস এন্টার দিলাম তারপরের লাইনে সিটি এবং সিটির পাশে একটা হাইফেন দিয়ে আমরা এখানটা লিখে দিলাম জিপ কোড ডিআরের পাশে এখানে যদি আমরা চাই তাহলে ডিআরের পাশে আমরা এখান থেকে একমাত্র বলে দিলাম ফার্স্ট নেম তার পাশে আমরা একটা কমা দিয়ে দিলাম এবং এখানে যে গ্যাপসগুলি আছে গ্যাপসগুলিকে যদি একটু কমাতে চাই এই অ্যাড্রেস নাম আর অ্যাড্রেসের মধ্যে তাহলে আমরা এখান থেকে এই দুটি লাইনকে সিলেক্ট করলাম করে এখান থেকে হোমে গেলাম গিয়ে এখানে প্যারাগ্রাফের পাশে যে ছোট্ট বক্সটি আছে সেটিতে ক্লিক করলাম করার পর এখান থেকে বিফোর আর আফটার আফটারটা এখান থেকে কমিয়ে দিলাম মনে করা যায় ছয় করে দিয়ে ওকে করলাম তাহলে এখানে গ্যাপটি কমে গেল আফটার সম্পূর্ণ জিনিস হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখানে আবার মেলিংসে গেলাম মেলিংসে গিয়ে আমরা যদি এক একটা করে রেজাল্ট দেখতে চাই তাহলে আমরা এ থেকে এখানে রিভিউ রেজাল্ট যে অপশানটি আছে সেটিতে ক্লিক করতে পারি তাহলে দেখুন এখানে রেজাল্টটি দেখিয়ে দিচ্ছে একটা একটা করে পরের টাইগেল আবার পরেরটা দেখাবে তারপর টাইগেল আবার তারপরটা দেখাবে দেখুন চার দেখাচ্ছে আবার এটিতে আসলে প্রথম দিকে আসবে আর সম্পূর্ণ জিনিস হয়ে যাওয়ার পর আমরা যদি এটিকে দুটি ফাইলটিকে একসঙ্গে মার্চ বা প্রিন্ট আউট করতে চাই তাহলে একদম লাস্ট যে অপশানটি আছে ফিনিশ গ্রুপের আন্ডারে ফিনিশ অ্যান্ড মার্চ এটিতে ক্লিক করলাম করার পর এখান থেকে আমরা যদি ডাইরেক্ট প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমরা এখানে প্রিন্ট ডকুমেন্টে ক্লিক করতে পারি আর আমরা যদি এখানটা লিখি এডিট ইন্ডিভিজুয়াল ডকুমেন্টস এখান থেকে বলা আসছে দেখুন অলরেডি চলে এলো মার্চ টু নিউ ডকুমেন্ট বলে একটি বক্স খুলে গেল এখানে সব কটি রেকর্ডকে যদি করতে চাই তাহলে অল আমরা যদি একটি মাত্র রেকর্ডকে করতে চাই তাহলে বলতে পারি কারেন্ট রেকর্ড আর ফ্রম মানে হলো কোন রেকর্ড থেকে শুরু করে টু মানে কোন রেকর্ড অব দিয়ে আমরা করতে চাই সেটা আমরা এখানে বর্তমানে সব কটি কী করতে চাই তাই জন্য আমরা এখানে অলে ক্লিক করে দিলাম করার পর আমরা যদি এখানে ওকেতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এই আমার ফাইনাল ডকুমেন্টসগুলি তৈরি হয়ে গেল যেরকম প্রথম পেজে প্রথম জনেরটা আসছে আমরা যদি এখানে নিচের দিকে নামি তাহলে পরের পেজে পরের জনেরটা এরকমভাবে আমার যেরকম নটি রেকর্ড ছিল আমাদের এখানে টোটালি নটি পাতা তৈরি হয়ে গেছে এই ছিল মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টের মাধ্যমে কিভাবে খুব সহজে মেল মার্চ তৈরি করা যায় কোনো বার্থডে ইনভিটেশন লেটারের ওপরে ভিডিওটি পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো তাহলে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ